আন্দোলনে নামে বিএনপি কোনো সহিংসতা করলে কঠোর জবাব দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের আর সরকারকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামানোর দিবা স্বপ্নে ঐক্যফ্রন্ট নিজেই রাস্তায় পড়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সকালে নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন বুলবুল আহমেদের প্রতিবেদন সকালে নারায়ণগঞ্জের মেঘনাঘাট সেতুর উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাদুল কাদের এ সময় খালেদা জিয়ার জামিন প্রসঙ্গে তিনি বলেন এটি কোনো রাজনৈতিক মামলা নয় ফলে তাকে রাজনৈতিকভাবে মুক্ত করার কোনো সুযোগ নেই বেগম জিয়ার মুক্তির জন্য আপনারা আন্দোলন করুন এটা আপনাদের দলীয় বা আপনাদের অ্যালায়েন্সের সিদ্ধান্তের ব্যাপার এখানে আমাদের কিছু বলার নেই अनुरोध তার দলের ঐক্য রক্ষা করার জন্য আর একটু মনোযোগী হওয়ার জন্য এই সময় খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপির বিক্ষোভ ঘোষণাকে আদালতের বিরুদ্ধে অবস্থান বলেও উল্লেখ করেন এই আওয়ামী লীগ নেতা বুলবুল আহমেদ বাংলা টিভি ঢাকা তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে দক্ষ যোগ্য নাগরিক তৈরির পাশাপাশি মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে হতে হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপমণি রাজধানীর দক্ষিণ খানের আশকোনায় নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী তিনি বলেন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য উপযোগী জ্ঞান কর্মজগতের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা এবং সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় যথাযথ মনোভাবের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে হবে যোগ্য মানব সম্পদ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এ ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরও চাকরির পেছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হওয়ার পরামর্শ দেন মন্ত্রী খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে যে আন্দোলন প্রয়োজন বিএনপি এখনও তা করতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন বিশ দলীয় জোটের সমন্বয়ক নজরুল ইসলাম খান দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিশ দলীয় জোট আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন এ সময় আগামী দিনে জোটের নেতৃত্বে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা হবে বলেও আশা জানান তিনি এ সময় দুই সিটির উৎসবের নির্বাচনকে সরকার আতঙ্কে পরিণত করেছে বলেও অভিযোগ করেন নজরুল প্রকাশ্যে বলতেন যে এটা বিজয় নয় এই পরিমাণ লোকের সমর্থন নিয়ে আমি দায়িত্ব নিতে চাই না